चिश्ती टीवी ऑनलाइन सुनियत प्रचारे आम्रा बिस्मिल्लाहि रहमानि रहीम قال الله تعالى عز وجل في القرآن الكريم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وأيضا قال الله سبحانه وتعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعزة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وأيضا قال الله سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين ربي صل وسلم مبارك عليه পূর্ব شرف বাটা কাজিপাড়া গোসিয়া মসজিদিয়া কমিটি এলাকাবাসী ও সম্মানিত ব্যবস্থাপনায় পবিত্র ঈদে মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপলক্ষে আয়োজিত আজকের এই মিলাদ মাহফিলের সম্মানিত উদ্বোধক جناب আল হাজ এরশাদ মাহমুদ সাহেব আজকে সম্মানিত প্রধান অতিথি মোহাম্মদ জসিমউদ্দিন মুন্সী সাহেব যিনি চট্টগ্রাম দলিল সমিতি সহসভাপতি এবং ওমরা জামিল উলুম ফাজিল মাদ্রাসার গভর্নিং বডি সম্মানিত সহ সম্মানিত সভাপতি আজকের এই অনুষ্ঠানে সম্মানিত সভাপতি আমাদের অত্যন্ত স্নেহের রাহাতিয়া নইমিয়া নকশবন্দিয়া দরবার শরীফের সাজ্জাদান সিং সৈয়দ মোহাম্মদ শহীদুল মুস্তফা আমি যদি নাম ভুল না করি আজকের এই অনুষ্ঠানে সম্মানিত প্রধান মেহমান শাহজাদা শেখ আবু মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ ফারুকি চরণদীপী সাহেব মৌলানা মোহাম্মদ ফরিদুল আলম রেজবি সাহেব সহ সম্মানিত সুদিজন স্টেজে যারা উপবিষ্ট আছেন সম্মানিত শ্রুতিমণ্ডলী বিশেষ করে অনলাইনের মাধ্যমে যারা পরবর্তীতে শুনবেন আমি সকলের প্রতি সশ্রদ্ধ সালাম রেখে আমাদের আজকের আলোচনা শুরু করছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতু সম্মানিত উপস্থিতি দুই তিনটা আয়াতে পাক তেলাওয়াত করেছি এই তিনটা আয়াতের আলোকে আমরা একটা তরবিয়তি কিছু কথা আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমার একটা নির্দিষ্ট বিষয় ছিল কিন্তু আমি আমার ভাইদের অনুরোধে এবং কিছু প্রশ্নের কারণে সেই মূল বিষয়টা আমি রেখে প্রশ্নগুলোকে অ্যাড্রেস করি তার আগে আমি একটা তরবিয়তি খেতাব আপনাদেরকে বলতে চাই সম্মানিত উপস্থিতি আমি তিনটা আয়াতের আলোকে মূল পয়েন্ট যেটার উপর প্রথমে আলোকপাত করতে চাইব সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে দুটি শব্দ তালিম তরবিয়ত তালিম তরবিয়ত তালিম মানে আমি একটা জিনিস শিখেছি যেহেতু আমরা মাদ্রাসায় পড়ি মাদ্রাসায় পড়েছি আমি মাদ্রাসা দিয়ে পড়ি আমি ব্যাকরণ পড়েছি ইসলামিক ক্লাসিক্যাল সায়েন্স मिथ्या बला महापा शिखे तालीम क्या मिथ्या बसि बोल ठीक ना जो अत्याचार कर खराब जिन ना কিন্তু আমি করি তো আমরা সবাই করি করি না আমাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক মানুষ আছে যারা আমরা ঘরে যারা কাজ করে তাদেরকে কি বলি চাকর চাকরানি এই শব্দগুলা এবিউসি এগুলা মানুষের পার্সোনালিটির সাথে যায় না রিকশা ড্রাইভারের সাথে তুই করে বলি না ড্রাইভার রিকশা ড্রাইভার আমার নিজের গাড়ির ড্রাইভার আমার নিজের নিজের ঘরে যারা কাজ করে আমরা এই নিয়ে বি নিয়ে কিন্তু शांति चले गुजरा शिक्षा खराब जिन तो 
নিচ্ছি কারণ আমার মধ্যে তালিম আছে তরবিয়ত নাই তরবিয়ত নাই আমি মাদ্রাসায় পড়েছি কামিল পাস করে ফেলেছি কামিল পাস করেছি কিন্তু আমার মধ্যে অহংকার রয়ে গেছে কি রয়ে গেছে অহংকার আমি আমার সজাতির কোন মানুষকে সহ্য করতে পারি না এটা তো হওয়ার কথা ছিল না কেন কারণ আপনাকে বলা হচ্ছে হাসিদিন যাদের ভিতরে হিংসা আছে মুতাকাবিরিন যাদের ভিতরে অহমিকা আছে দাম্ভিকতা আছে ফাহেশা অশ্লীলতা আছে এই ব্যক্তিবর্গগুলোকে আল্লাহ পছন্দ করেন না এটা আপনিও জানেন আমিও জানি কিন্তু আমি সেটা লালন করি আমি সেটা লালন করি আমি কি জানি না অশ্লীলতা খারাপ জিনিস কিন্তু আমি এটার মধ্যে ডুবে আছি আমি জানি কিন্তু মানতে পারছি না কেন আমি জানি যেমন আমাদের মধ্যে আমরা ওয়েলকামিং দেখলে বুঝতে পারি না কিছু মানুষ এরকম হয়ে থাকে আমরা বয়স কম হলেও যেহেতু একটা কাজের মধ্যে থাকি আর ব্রিটিশ পুলিশে জব করতাম হিসাবে বিভিন্ন মানুষের সাথে কাজ করার সুযোগ হয়েছে মানুষকে কাজ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে ব্রিটিশ পুলিশে কাজ করার সময় তারা আমাদেরকে ফেস রিডিং শিখিয়েছে ফেস রিডিং মানে আপনি কথা বলবেন আমি বুঝতে পারবো আপনি কোন কথাটা সত্য বলছেন কোন কথাটা আমাদের এখানে তো ফিটানি দেয় আপনাদের কাছ থেকে সত্য কথা বের করানোর জন্য ঠিক না তিন চার দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে ভালো করে ছেঁচানি দেয় এটা আসলে ছেঁচানোর দরকার নাই আপনি কথা বলে যাবে আপনার মুখ বলে দেবে আপনি কোনটা সত্য বলছেন কোনটা মিথ্যা বলছেন আর একটা সিস্টেম আছে ক্রস কোশ্চেনিং আমি আপনাকে ডান দিক থেকে বাম দিক থেকে উত্তর পশ্চিম থেকে প্রশ্ন করব আপনি তেরো পাবেন না সত্য কথা কখন বলে দিয়েছে এগুলো ট্যাপ রেকর্ড হয় যখন আপনাকে বলা হয় যে এটা আপনি স্বীকার করে নিয়েছেন তখন উনি বলেন না আমি স্বীকার করি নাই ওকে ওই ট্যাপ রেকর্ড যখন ছেড়ে দেওয়া হয় সেই বুঝতে পারে হাই কোদা প্রশ্নের তীরের মধ্যে কখন যে সে স্বীকার করে ফেলেছে সে নিজেও তা আমি আপনাদেরকে বলতে চাচ্ছিলাম এই কারণে আমরা তো বুঝতে পারি বিভিন্ন ধরনের মানুষ কার ভিতরে কি লুকিয়ে আছে আমরা ওয়েলকামিং হতে পারি না ভিতরে এমন হয়ে থাকে এই যে ভিতরে গুমন ধরে থাকা এমন করে ছেঁড়া বাপ দিয়ে বসে থাকা এগুলো কেন হয় কারণ বসার একটা আদব আছে না আছে ওয়েলকামিং করার আপনার ঘরে আত্মীয় স্বজন এসেছে আপনার ঘরে আপনার ছেলের শ্বশুর গোষ্ঠী মেয়ের শ্বশুর গোষ্ঠী আপনি কিন্তু খাইয়ে সব খাওয়ানো দাওয়ানো সবকিছু করেছেন তারা বাড়িতে গিয়ে কি বলেছে মেমনদারি জানেন তো আপনি কি আপনি মুখে কিছু বলেন নাই কিন্তু কিছু অ্যাক্টিভিটিতে তারা বুঝে ফেলেছে আপনি রিল্যাক্সড না আপনি ওয়েলকামিং না আপনি ওয়েলকামিং না কি করেছেন আপনি এরকম করে রেখেছেন এগুলা কেন হয় এগুলো এখানের রোগ না এগুলো এখানে রোগ এটা অন্ধকার না এটা জানে জিনিসগুলা খারাপ এখানে গন্ডগোল হয়ে গেছে কন্ট্রোল করে এই জায়গা আম আলা কুলুবিন কারণ জানার খলি এটা জানার পরে ওই জানা থেকে রস যেটা বের হয় রস আপনারা ছাকুনি দেন না ছাকুনি রস গ্লাসে পড়ে যায় আর ওইটা ছাকুনির মধ্যে থেকে যায় এটা ছাকুনি মনে করতে পারে এটার মধ্যে যখন আসমান থেকে আল্লাহ ঝড় বারিশ বর্ষণ করেছে সেই এখানে বারিশ বৃষ্টি বলতে ওই যে আকাশের বৃষ্টি আপনারা খেত খেত দুবাই দেন ওইটা না এই বৃষ্টি দিয়ে উদ্দেশ্য হচ্ছে হেদায়তের বৃষ্টি কোথায় পড়ে কলবের বর্তন যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী সব বর্তন তো আর একরকম না কোরআনে পাকের আয়াত বলছে প্রত্যেকেই যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী হেদায়তের পানি গ্রহণ করে তো বৃষ্টির যখন প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় পানির যখন ঢেউ লাগে পানিতে কি কি জিনিস লাগে গাছ থেকে পাতা পরে ময়লা আবর্জনা সাদা ফানা হয়ে যায় না ফেনা ফেনা আপনার কোরআনে পাকের মধ্যে এটাকে জাবাদার রাবিয়া বলেছে কি বলেছে জাবাদার রাবিয়া 
তো কোরআন যেটাকে জাবাদার রাবিয়া বলেছে মুফাসসিরিন বলছে এই জাবাদার রাবিয়া এই ময়লা আবর্জনাগুলো কিসের হিংসা অহংকারের দাম্ভিকতা অশ্লীলতা বুঝতে পেরেছেন রিয়া এই জিনিসগুলা আপনার এলম যখন আপনার ভিতরে ঢুকছে সাথে এগুলা ঢুকে পড়েছে এগুলা যখন ঢুকেছে আপনাকে কি করে রেখেছে বুঝতে পেরেছেন আমি সব জানি আমি ফতোয়া দিচ্ছি এই ধরনের যারা এলমের মধ্যে এই পুরা ফানা হয়ে ময়লা আবর্জনা ঢুকে যায় তো তাদের এলমগুলা খলিতে কাজ করে বেশি যখন খলিতে কাজ করে তখন কলমের পরিবর্তে বাঁশ দিয়ে কথা বলে আপনারা বুঝতে পেরেছেন আমাদের আই মাই কারাম চোদ্দশো বছরে হাই খোদা কি আদব ছিল একজনের সাথে একজনের ডিমত পোষণ করছে রাত দিন বসে ডিমত পোষণ করছে আমি আপনার সাথে প্রত্যেকটা মাসালার মধ্যে ডিমত পোষণ করব কিন্তু আমি সীমা লঙ্ঘন করব না আপনি তেরো পাবেন না আপনার সাথে আমার সম্পর্কের কখনো অবনতি হবে না আমাদের শিক্ষক অক্সফোর্ড আমাদেরকে বিভিন্ন এই যে ইংল্যান্ডের ইউনিভার্সিটিতে পড়িয়েছি আজারে পড়িয়েছি অনেক শিক্ষকের সাথে ডিমত পোষণ করি কিন্তু শিক্ষকের কদম বুচি করি ডিমত পোষণ করি কিন্তু কদম বুচি করি অসংখ্য শিক্ষক ডিমত পোষণ এটা খুব এটা দারুণ একটা জিনিস ডিমত পোষণের মাধ্যমে এলমের মধ্যে এলমের চর্চা হয় নতুন নতুন দরজা উন্মোচিত হয় নতুন নতুন দরজা তো সাধারণ মানুষ কোথায় যাবে সাধারণ মানুষ কোথায় যাবে সাধারণ মানুষ যে বিষয়টার উপর অন্যান্য লাভাইকারা মক্ষ মক্ত পোষণ করবে সাধারণ মানুষ এটা করবে আমি কি করব আমি শুধুমাত্র কেন উত্তর কেন প্রশ্ন করব কেন উত্তর আসবে আমি চুপ থাকবো আমার কিছু করার নাই আমি সেটাকে কোনোভাবে বাহুবল আমার প্রেস্টিজের হ্যাম্পার মনে করতে পারবো না একটা মাসআলার মধ্যে যখন ডিমত হয় আমি জাস্ট এমনিতে বুঝাচ্ছি আপনাদেরকে একটা মাসআলার মধ্যে যখন ডিমত হয় তো ডিমত যখন হয় বুঝে নিতে হবে সেখানে কি আছে ডিমত পোষণ করার মতো অবস্থা আছে মানে ফ্ল্যাক্সিবিলিটি আছে কি আছে ফ্ল্যাক্সিবিলিটি কোরআন শরীফের মধ্যে একটা শব্দ এসেছে কুরু কাপ র ওয়াও হামজা কুরু এখন কুরু শব্দটি দুই বা ততদিক করতে ব্যবহৃত হবে प्रथम जन कारण देखिए द्वित जन कारण देखिए सबा जार जार रास्त चले ग मारदांगा हांगामास्टिक वार्ल्ड डिमत पोषण रिसार्च है गवेषणा गालमंद কেন গালমন্দ এখান থেকে আসে এখান যদি তোর বিয়ে প্রাপ্ত হয় গালমন্দ আসে না আমি শুধু তালিম এবং তোর বিয়ত এই দুইটা জিনিস বোঝানোর জন্য অনেক দূর থেকে আপনাদেরকে গুড়িয়ে আনতেছি আমি আপনাদেরকে বোঝাতে চাচ্ছি এখন আমার ভিতরে একসাথে ঢুকে গেছে হাসত হিংসা এলমের সাথে এসেছে সেই কারণে তিনটা জিনিস মানুষকে অহংকারই করে তুলে এল টাকা পয়সা চেয়ার এই জিনিসগুলাকে আল্লাহ কোরআনে পাকের মধ্যে বলেছে কি অহংকারী করে প্রথম কোন জিনিস মানুষকে অহংকারী করে তুলে তো এখন যতক্ষণ পর্যন্ত তোর বিয়ত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এলম এখানে থেকে যায় এটার মাধ্যমে ফিতনা সৃষ্টি হয় সেটা সব জায়গায় আপনি চিটাং বিশ্ববিদ্যালয়ে যান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যান যেই সমস্ত ডক্টর গুলো অসম্ভব রকমের ইন্টালেকচুয়াল আপনি তাদের কাপড় চোপড় দেখলে বুঝতে পারবেন যেই ডক্টরের প্রথম এই শার্টের এই বুতম এখানে লাগানো আপনি বুঝতে পারবেন কম করে হলো বিশ পঁচিশটা আর্টিকেল ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশনে অলরেডি পাবলিশ হয়ে গেছে আর আমাদের মতো যেগুলো সুটের বুটের গাড়ির বাহারে দুই চারজন পড়ে যাচ্ছে এল মানুষকে ঝুঁকিয়ে দেয় এল মানুষকে জাহের করে দুনিয়া বিমুখ করে এল মানুষকে একেবারে ওই যে এলম হচ্ছে আপনার খেজুর গাছের খেজুরের মতো 
খেজুর যখন কাঁচা থাকে এমন করে থাকে না যখন পাকতে থাকে ঝুঁকতে থাকে ঝুঁকতে থাকে এল এ ধরনের যত বেশি যায় ঝুঁকতে থাকে কেন জানেন কারণ একটা মানুষ যখন জাহাল আমরা বলি মূর্খতাকে জাহাল বলি আর তো এল মুহূর্তে একটা সফর এই সফরের মধ্যে আপনি নির্দিষ্ট কিছু স্টেশন ক্রস করে যান জাহাল থেকে যাত্রা শুরু ওহামের স্টেশনে এসেছে ওহামের মধ্যে টোয়েন্টি পার্সেন্ট শিখেছেন এইটি পার্সেন্ট অন্ধকার এরপর আপনি সাত ফিফটি পার্সেন্ট অন্ধকার ফিফটি পার্সেন্ট আলো মানে কিছু শিখেছেন যতটুকু শিখেছেন ততটুকু আবার অজানা রয়ে গেছে এরপরে আপনি যান এইটি পার্সেন্ট শিখেছেন টোয়েন্টি পার্সেন্ট অজানা রয়ে গেছে এরপর আপনি এলমের স্টেশনে পৌঁছেছেন কয়টা স্টেশন ক্রস করেছেন জাহালের থেকে শুরু ওহাম সাত জান এই জনের মধ্যে যখন আপনি আসছেন তখন আল্লাহ বলছে আপনি যখন এলমের পর্যায়ে পৌঁছেছেন এলমের আগ পর্যন্ত এই যে আপনি স্কুল হাই স্কুল ক্লাস নাইনের মধ্যে যখন সায়েন্স নিয়েছেন আপনার গায়ে মানুষ লাগতে পারতেছে সায়েন্স পড়েন আর যদি কোনো কারণে চট্টগ্রামের ভালো কোনো স্কুলে পড়েন হাত দেওয়া যাচ্ছে না এরপরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে গেছে এখন আমার চোখে কত চেহারা ভাসতেছে লন্ডনের মধ্যে এক ভদ্রলোক উনি আল্লাহ না করুক যদি উনি শুনেন তো নামই নিচ্ছি না উনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিজিক্স অথবা কেমিস্ট্রি দুই সাবজেক্টে কোন একটা পড়েছে তো আমরা স্বাভাবিক মোল্লা মানুষ তখন আমি পুলিশে জব করি তো আমি তার অত কিছু বলতেছি না আমার সাথে গিয়ে বসছি উনি মানে হয় না মনে হয় যেন বসতে পারতেছে না ফেটে যাবে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়েছে আর আমি পুরো দুনিয়াতে ঘুরে আসছি আমি আর কোনো কিছু না আমি আজার পড়লাম আমি মালয়েশিয়াতে পড়লাম আমি ইংল্যান্ডের ওয়ান অফ দি টপ ইউনিভার্সিটিতে পড়ছি আমার কোনো কিছু নাই উনি ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে এসে ওনার গায়ে হাত লাগানো যাচ্ছে না কেন জানেন ওই অ্যালম যখন ঢুকেছে অনেক কিছু নিয়ে একসাথে ঢুকেছে বুঝতে পেরেছেন আপনার গায়ে হাত লাগানো যাচ্ছে যে আপনি অনার্স মাস্টার্স করে বের হয়ে চাকরির বাজারে এসেছেন গ্যাস আছে আর ফিফটি পার্সেন্ট আউট হয়ে গেছে ফিফটি পার্সেন্ট আউট হয়ে ঢুকেছেন কোথায় ব্যাংকে ব্যাংকে ঢুকেছেন কি হিসাবে জুনিয়র অফিসার হিসাবে আপনার সিনিয়র অফিসার এম ইএস কলেজের ছাত্র আপনার যিনি সিনিয়র অফিসার উনি এম ইএস কলেজের ছাত্র এখন যাই কোথায় বাবা স্যার কাকে বলছেন আর আছে ধোঁয়া টোঁয়া আর আছে একেবারে মিশে পানির মতো একাকার হয়ে গেছে না এখন যখন আপনি জিজ্ঞেস করছেন অনার্স কোথেকে করেছে ঢাকার একটা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আর বলছেন না কেন কারণ আপনার সিনিয়র এম ইএস কলেজের ছাত্র বুঝতে পেরেছেন আমি আপনাদেরকে যে জিনিসটা বলতে চাচ্ছি অনেক বেশি অহংকারী কখন তাকে যখন আপনি ওহাম সব জন পর্যন্ত যাবেন আপনি এলমের সমুদ্রই দেখেন নাই মানুষের মধ্যে অহংকার থেকে যায় যেই দিন আপনি পারে দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখবেন তখন আপনি আবিষ্কার করতে পারবেন আপনি কত ছোট এলমের সমুদ্র কত বড় সেই কারণে যত যিনি যত বড় হয়েছেন উনি তত ঝুঁকে গেছে উনি তত ঝুঁকে গেছে আই মাইকার আমাদের কিতাব পড়েন শেষে শেষে গিয়ে কি লেখে আল খাদেম আল ফকির নিজের নামে আগে কি লেখে ফকির যত বড় কেন কারণ তালিম এবং তরবিয়ত দুইটা একসাথে এসেছে হাফেজ আমাদের এখানে বলে না কহুজুর হাফেজ তবুও কেমনি কাজ করলো না আপনারা ভুল করছেন হাফেজ হওয়া এক জিনিস সেই অনুপাতে তরবিয়ত পাওয়ার এক জিনিস হাফেজ মানে কোরআনে পাকে হ্যাফস করেছে কোরআনের সোহবতে বসেছে কিছু জিনিস আপনাদের চেয়ে ভালো কিন্তু অরিজিনাল যে তরবিয়ত ভিতরের জমিনকে নুরানি করে সেই তরবিয়ত পায় নাই সে তরবিয়ত কোথ থেকে আসে অ্যাটমসফিয়ার থেকে শিক্ষক থেকে শিক্ষক থেকে সেই তরবিয়ত আসে অ্যাটমসফিয়ার থেকে সেই তরবিয়ত আসে শিক্ষকের এবাদত রিয়াজতের ঢং থেকে একটা এক্সাম্পল দিলে আপনারা বুঝতে পারেন ভেরি একেবারে অত্যন্ত সিম্পল এক্সাম্পল রমজান শরীফ এসেছে আপনি আপনার ছেলেকে বলবেন এই খবরদার আমি গেলে দান করবা আত্মীয় স্বজনকে দেখভাল করবা এটা আপনি তালিম দিচ্ছেন তরবিয়ত না এই তালিমে তাকে কোন ইম্প্যাক্ট করবে না তাকে আপনি যদি তরবিয়ত দিতে চান তরবিয়তটা ট্রান্সফার করতে হয় কি দিয়ে 
কিরদার চরিত্র আপনার এটার নূর দিয়ে রমজান শরীফ এসেছে ছেলেদেরকে নিয়ে বসলাম বসে আমি একটা অ্যামাউন্ট করলাম আমার কাছে এক্সট্রা কিছু টাকা আছে পঁচিশ তিরিশ হাজার টাকার একটা বাজেট করলাম দশ দিন পর্যন্ত ঘরের মধ্যে একটা ফেস্টিভিটি ফেস্টিভ্যাল লুক হলো ছেলেদের মধ্যে একটা খুশি উদযাপন কি আত্মীয় স্বজনের লিস্ট অমুককে এটা দিব সমুখকে এটা দিব লিস্ট করছেন জিনিসপত্র কিনছেন ঘরে প্যাকেট করছেন ছেলেকে দিয়ে দিয়ে আসছেন ঘরে এসে আল্লাহর দরবারে ছেলেদেরকে নিয়ে দোয়া করলেন মলা তোমার দরবারে অনেক শুক্রিয়া তুমি আজকে কিছু তৌফিক দিয়েছো বিদায় আত্মীয় স্বজনের সাথে আমি কিছু জিনিস শেয়ার করতে পেরেছি আপনি কিছুই বলতে হবে না আপনি দুনিয়া থেকে চলে যান এই ছেলে রঙিন হবে এই ছেলে রঙিন হবে আপনি এখন যেটা করেছেন সেটা তোর বিয়ত করেছেন আমরা কি বলি এই সরি বলো সরি বলো আঙ্কেল কে সরি সরি বলবে সে সরি মুখে বলে ভিতরে ভিতরে গালাগালি করবে এটা তালি তোর বিয়ত না তোর বিয়ত হচ্ছে আমি কোরআনে পাক হ্যাপস করার পরে আমার ভিতরে এটা বসতে হবে আমি আল্লাহর কালাম বুকে ধারণ করেছি সাধারণ মানুষ যে কাজ করবে আমি সেই কাজ করতে পারবো না আমি আল্লাহর কালামকে বুকে ধারণ করছি সেটাকে বহন করছি সেটা ফিলিংস এর রূপ যখন নেবে এই জিনিসটা যখন আপনার ইমানের মধ্যে হায়া দান করবে তাকো পরহেজগারি দান করবে এটাকে তরবিয়ত বলে এখন আপনি সাধারণ মানুষের মতো বিহেভ করতে পারছেন এটা আপনাকে ভদ্র বানাচ্ছে নম্র বানাচ্ছে সহনশীল বানাচ্ছে যেই এল মানুষকে অভদ্র করে অসহনশীল করে অসহিষ্ণু করে মনে রাখবেন এটা হাজ আমিনা শয়তান এটা ওই মালা কি ফেরেস্তীয় ডং এর এল না ফেরেস্তীয় ডং এর এল হচ্ছে সুবাহানা কাল্লা ইলমানা না ইল্লা মা আল্লাম তানা ইন্না কান্তাল আলিমুল হাকিম মওলা তুমি যা জানিয়েছো আমরা এর চেয়ে বেশি কিছু জানি না আর শয়তানি ডং এর এল যেটা আলহামাহা ফুজুরাহা ওয়া তাকওয়াহা আমার ভিতরে বর্তন আছে যেটা শয়তানি বিষয়গুলো রিসিভ করে সেখানে কি আনা খাইরুম মিনহু খালাকতানি মিন নারিন ওয়া খালাকতাহু মিন তিন আমি তার চেয়ে উত্তম তাকে আপনি অনুরোধ থেকে সৃষ্টি দেখছেন অবস্থা সম্মানিত উপস্থিতি তালিম আর তরবিয়তের পরে আমরা যখন দ্বীনের خدمت করি মনে রাখবেন সময় পরিবর্তন হচ্ছে না সময় পরিবর্তন হচ্ছে আমরা 70 এর দশক 60 এর দশক এটা 2021 ঘরে ঘরে মোবাইল মিডিয়া আমার কাঁধের উপর ঠিক না এখন আমি দ্বীনের তাবলিগে এসেছি আমি আপনাদের সাথে কিছু জিনিস শেয়ার করতে চাচ্ছি আমার মিশন কি আমার মিশন জানতে হবে না আপনার মিশন আমার মিশন মিশন যদি না জানি আমি ভিশন সেট করতে পারবো না ভিশন যদি সেট করতে না পারি আমার প্ল্যান সেট করতে পারবো না আমার প্ল্যান কি আমি যদি চ্যালেঞ্জেস গুলো না জানি এগুলো আপনাদের জন্য একটু সহজ হবে কঠিন হবে আমি সহজ করে দিচ্ছি আপনাদের আমার মিশন হুজুর করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই মিশন নিয়ে এসেছে সেটা আমার মিশন ইখরাজুন নাস মিনা যুলুমাতি ইলা নূর মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসা অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসা কিসের অন্ধকার পথ ভ্রষ্টতার অন্ধকার মূর্খতার অন্ধকার অশ্লীলতার অন্ধকার হিংসার অন্ধকার মারামারি কাটাকাটির অন্ধকার এই সমস্ত অন্ধকার থেকে মানুষকে আলোর পথে নিয়ে আসব এটা রসুলে পাকের মিশন লিউজ হিরাহু আলা দিনি কুল্লিহি এটা মিশন আমি প্রাইমারিলি আপনাকে বলছি যেটা আজকের জন্য রিলেভেন্স হবে আমি যেটা জিনিস বলতে বোঝাতে চাচ্ছি আপনাদের রসুলে পাক এই যে এখান থেকে এই মিশন বাস্তবায়নে আমার নবীর মেথডোলজি কি কি জিনিস अप्लाई করেছিল তালিম এবং তরবিয় তালিম এবং তরবিয় তালিম এবং তরবিয়তের মাধ্যমে মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে এসেছে আচ্ছা আমি এখন সেটা করব আমি সেটা করব আমার সামনে চ্যালেঞ্জ কি কি আমার সামনে একটা চ্যালেঞ্জ হচ্ছে আমাদের কিছু ভাই বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছে তারা বিভিন্ন ম্যাটেরিয়ালিস্টিক ফিলোসফি পড়ে ওয়েস্টার্ন ফিলোসফি পড়ে ইংলিশ লিটারেচার পড়ছে জার্নালিজম পড়ছে ভালো ভালো যে সাবজেক্টগুলো আছে সেগুলো পড়ছে সেখানে তারা বিভিন্ন দর্শন পড়ছে মডার্ন থট পড়ছে পড়ে দ্বীনের গ্রিপ লুজ হয়ে গেছে তারা মনে করছে ধর্ম থেকে তাদের বিশ্বাস উঠে যাচ্ছে এখন সেই এই বিশ্বাসটা আবার ফিরে পাওয়ার জন্য যে ইন্টালেকচুয়াল গ্রাউন্ড তাকে দেওয়ার দরকার ছিল সেটা আমি দিতে পারি নাই আমি কি পড়েছি আসাকিরুল্লাহিল আযীম আসাকিরুল্লাহ তার দরকার ইন্টালেকচুয়াল ফুড সেই যেই জায়গায় সেই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি আমার দরকার ছিল তাকে সেটা দেওয়া আমি জাস্ট চ্যালেঞ্জগুলো বলছি সে দাঁড়ানো বিজ্ঞান হাতে ম্যাটেরিয়ালিস্টিক ফিলোসফি হাতে বিশ্ব বিশ্বের ম্যাক্সিমাম লোক তাকে সাপোর্ট দিচ্ছে তার সাথে পুরো বিশ্ব দাঁড়ানো 
তার পাশে সেকুলারিজম সেকুলার সোসাইটি দাঁড়ানো যাদের যারা চাই যে তাদের মতো করে দিনকে ইন্টারপ্রেট করতে তারা মডার্ন ইসলাম বুঝছেন বিভিন্ন ধরনের ইসলাম একটা আপনারা রাত দিন আমাদের টিভি চ্যানেলের মধ্যে যেগুলো দেখে এরপরে আমাদের এখানে একজন খতমে নবুয়ত মানে না যাদেরকে আমরা কাদিয়ানি বলি আমাদের এখানে বিভিন্ন ধরনের ফিতনা ইসলামের মধ্যে বিভিন্ন দল উপদল এখন আমি সামনে বসা আমার সামনে এখানে আছে ইসলামের মধ্যে থেকে আমার সামনে দশটা চ্যালেঞ্জ সেকুলার একটা চ্যালেঞ্জ এখান থেকে একটা চ্যালেঞ্জ এখন আমার মেথোডোলজি কি হবে আমার মেথোডোলজি যদি ওনাদের সাথে হার হয় কঠিন হয় দাঙ্গা হয় মারামারি হয় বড় ওই যে ধাক্কা ধাক্কি হয় আপনি কি করেছেন জানেন ওই দুই গ্রুপকে খুশি করে দিয়েছেন যাদের সাথে মিডিয়া এবং পৃথিবী দাঁড়ানো তারা পৃথিবীকে দেখাচ্ছে ওই দেখো মুসলমানদের কাজ ধর্ম মানি হচ্ছে কি দ্বন্দ্ব মারামারি আমরা বলি নাই আগে ধর্মের কাজ হচ্ছে কি করা সমাজে সমাজে দাঙ্গা লাগানো ডিভাইড করা সুতরাং ধর্ম কখনো সমাজের জন্য উপকারী নয় এই মেসেজটা পৃথিবীর কাছে চলে যায় আমরা যখন প্রতিবাদের নামে আগুন জ্বালায় গাড়ি পোড়ায় একটা সময় ছিল পৃথিবী সেগুলো দেখত না এখন আপনি গর থেকে বের হয়ে দেখার আগে পৃথিবী দেখে যেতে তো পৃথিবী যখন দেখে তো পৃথিবী কি বলে মাথায় টুপি আমার পরনে পাঞ্জাবি তো পৃথিবী নো ম্যাটার পৃথিবী জানেও না যেটা আমাদের কালচারাল নিয়ে আমরা কি করি টুপি পাঞ্জাবি পরি যেহেতু আমরা মুসলমান ওনারা ধরেই নেই যে এখানে মাদ্রাসা বলেছি না ইসলাম মানি হচ্ছে এটা মেসেজ আমাদের কর্মের কারণে এখন আমরা যখন এগুলা করি ওনারা সুযোগ পেয়ে যায় তো আমরা কি করি তাদের জমিনের মধ্যে পানি ঢেলে দিই এখন আমি যেটা আপনাদেরকে বোঝাতে চাচ্ছি আমার মেথোডোলজি কি হবে সেই কারণে আমি কোরআনে পাঠিকে ওই আয়াত তেলাওয়াত করেছি উদউ ইলা সাবিলি রাব্বিকা বিল হিকমা ওয়াল মাউযাতিল হাসানা ওয়া জাদিলহুম বিল্লাতি হিয়া আহসান আমাকে বলা হয়েছে হিকমতের সাথে আমাকে বলা হয়েছে মোটিভেট করতে স্পিরিচুয়ালি মোটিভেশনাল বক্তব্য দিতে তৃতীয় যদি বলে কোন ইন্টেলেকচুয়াল ফিল্ডে কথা বলো অত্যন্ত প্রজ্ঞার সাথে যুক্তির সাথে শৃঙ্খলার সাথে সৌন্দর্যের সাথে বায়ান যেটাকে বলে বায়ান এই আন্দাজে তুমি তোমার বক্তব্য তুলে ধরো তোমার এর চেয়ে বেশি জিম্মাদারি তোমাকে দেওয়াই হয় না কেন কারণ নবীদেরকেই দেওয়া হয় নাই এর চেয়ে বেশি জিম্মাদারি জিম্মাদারি কি ছিল কি কারণে আমাদের এখানে বায়ান মানি বলে যে বায়ান করে দেওয়া না বায়ানের মধ্যে অনেক কিছু জড়িত প্রেগমেটিক সিস্টেম্যাটিক সাইন্টিফিক প্রেজেন্টেশন অর্থাৎ বুদ্ধি প্রজ্ঞা হ্যাকমত মোটিভেশন সবকিছু দিয়ে অত্যন্ত সফটলি দিনটাকে প্রেজেন্ট করা আল্লাহ অন্য আয়াতের মধ্যে হজরত মুসা এবং হারুন আলাইহিমা সালামকে যখন কার কাছে পাঠাচ্ছেন ফেরাউনের কাছে ফেরাউনকে আনা রব্বু কুমুল এই ব্যক্তি জুলমের এনতেহা ছিল ইজাবিহুনা আবনাকুম ইয়াস্তাহিউনা নিসা আসা ওফি যালিকুম বালা উম্মুর রব্বিকুম আযুই ছেলেদেরকে মেরে ফেলতো জবাই করে দিত মেয়েদেরকে জিন্দা রাখতো এরকম জুল সেই ফেরাউনের কাছে যখন আল্লাহ মুসা ইসলামকে পাঠাচ্ছেন কি বলেছে ইজহাবা ইলা ফেরাউন ইন্নাহু তাগা ওয়াকুলা লাহু কাউলান ফাকুলা লাহু কাউলান লাইজিনা লাআল্লাহু ইয়াতাযাক্কারু আও ইয়াখশা ফেরাউনের কাছে যাও তুমি তোমার কথাগুলা সফটলি স্পিরিচুয়ালি মোটিভেট করে সুন্দর করে তুমি তাকে দ্বীনের দিকে আহ্বান করো আমরা আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে এতটুকু আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে এতটুকু সম্মানিত করছি আমার এক ভাই একটা প্রশ্নের আলোকেই বলছি মনে রাখবেন হুজুরে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশা করি আপনারা এই জিনিসটা বুঝতে পেরেছেন যে আমাদের আমরা কিভাবে দ্বীনের প্রতি মানুষকে ডাকবে প্রথমে আমাদের মধ্যে এল اخلاق সিজদা অত এগুলো আসে এখান থেকে তরবিয়ত আসেই ওখান থেকে যখন আপনি আপনার মধ্যে তিনটা জিনিস একসাথে হয়ে যাবে এলম আসবে আখলাক আসবে রাতের সিজদা থাকবে 
আপনার মধ্যে উগ্রতা থাকবে না আপনার মধ্যে ভদ্রতা থাকবে নম্রতা থাকবে সহনশীলতা সহিষ্ণুতা সবকিছুকে হজম করে ফেলতে পারবে সম্মানিত উপস্থিতি ঈদে মিলাদুল নবীর মাস ঈদে মিলাদুল নবীর মাস মনে রাখবেন প্রথম যুগে ঈদে মিলাদুল নবী এই আন্দাজে ছিল না প্রয়োজনও ছিল না প্রয়োজনও ছিল না প্রত্যেক দিন মানুষের ঈদে মিলাদুল নবী ছিল অ্যাটমসফিয়ারের মধ্যে তাকুয়া পরহেজগারি ছিল ঘরে ঘরে মানুষ তাহাজ্জুদ গুজার ছিল আজকে রসূল আদবে রসূল হুব্বে রসূলের মধ্যে মানুষ ফানা ছিল কোরআনে পাকের মধ্যে যখন আল্লাহ বলেছে না কত আযিরুহু ওয়া তাওয়াক্কিরুহু ওয়া তুসাব্বিহুহু বুকরাতা ওয়া আসিলা রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস যখন মুফাসসিরিন کرام এই আয়াতের আলোকে যখন তাফসীর করছে লিখেছে ওয়া তুআযিরুহু ওয়া তাওয়াক্কিরুহু মানে কি কওয়া তুবাজিলুহু ওয়া তুফাখিমুহু ওয়া তুকাব্বিরুহু ওয়া তুআযিজুহু মুফাসসিরিন کرام বলেছে কি কি রাসূল পাকের প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান সর্বোচ্চ আমি মানুষ হিসেবে কতটুকু করতে পারবো আমি তো মানুষ আমার একটা লিমিট আছে মওলা আমি সম্মান করলে কতটুকু করতে পারবো কারণ তুমি যতটুকু তোমার সহনীয় তুমি মানুষ হিসেবে যতটুকু পারবা ততটুকু করবা কারণ ওয়া রাফাআনা লাকা যিকরা আমি আপনার শানকে অত্যন্ত উচ্চ আসনে সমাসীন করেছি অত্যন্ত উচ্চ আসনে সমাসীন করেছি তো যেখানে রব্বে জুল জালাল নিজের হাবিবকে অনেক উচ্চ আসনে সমাসীন করেছেন সেখানে আমি যদি চাই আমি সম্মান কতটুকু করতে পারবো সাহাবাই کرام থেকে আমরা শিক্ষা নেই সম্মানটা কিভাবে করলে ওয়া তুআযিরুহু ওয়া তুআক্কিরুহুর হক আদায় হয় অসংখ্য হাদিসের মধ্যে রাত অনেক গভীর হয়ে গেছে আমি এমনিতে এত রাতে কথা বলি না আমার স্ট্যান্ডার্ড টাইম ছিল 9টা থেকে 11টা এখানেও বক্তব্য এরকমই ছিল কিন্তু অন্য জিন সে আমাদের ঘরের ছেলের মতো সে অনেক অনুরোধ পীরাপীরি করাতে আমি আতিকের সাথে কথা বলিয়ে দিয়েছিলাম তো ওখানে যাওয়াতে আপনাদের এখানে আসতে লেট হয়ে গেছে ঘরের মানুষজন রাত 11টার পর তো মানুষজন শুয়ে যায় কথা বললে অনেকের মানুষ মানুষজন ডিসটার্ব হয়ে যায় যাই হোক আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে সাবাই کرام কি করতেন আপনি চিন্তা করতে পারবেন এই যে থু মুবারক দিলেন নিয়ে মুখে আর বুকে লাগানো এটা এটার উপর তো কোরআনের আয়াত নাযিল হয় না রাসূলে পাক তো নিজে বলেন নাই কখনো যে আমি থু দিলে মুখে আর বুকে লাগাইছি সাহাবায়ে کرام জানতেন না থু এটা হালাল জিনিস না হারাম জিনিস কিন্তু দেখেন ওয়া তুআযিরুহু ওয়া তুয়া শানে মুস্তাফা মকামে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে সাহাবায়ে کرام প্রজ্ঞ ছিল তাদের প্রজ্ঞা ছিল তাদের জানা ছিল কারণ নবুওয়াত আমরা যেটা মনে করি নবুওয়াত এত ছোট জিনিস না ভাই রে নবুওয়াতের শান নবুওয়াতের হাইট অনেক উপরে অনেক নবুওয়াত হচ্ছে কি নবুওয়াত হাই হাই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আল্লাহর বান্দাদের থেকে কিছু বান্দাকে সিলেক্ট করে সিনা খুলে মারফত ইলাহী দিয়ে ভরে দেওয়ার নাম নবুওয়াত সেটা আল্লাহ আর আল্লাহর ওই পার্টিকুলার স্পেশাল ইউনিক সিলেক্টেড বান্দার মধ্যে এখানে মানুষ জড়িত আল্লাহ দেন বান্দা উনি নবী যখন আল্লাহ ওই নবীকে বলেন এবার আপনার বান্দাদের আমার বান্দাদের সাথে আপনার উম্মতের সাথে কিছু জিনিস শেয়ার করে দেন আমি এই এই জিনিস পাঠাচ্ছি এগুলো দিয়ে দেন তো নবী কি করে পৌঁছিয়ে দেন যখন পৌঁছিয়ে দেয় তখন আমরা তাকে রাসূল বলি এর আগে নবী নবী আল্লাহ দেন নবী নেন এইজন্য ইন্নাল্লাহ ওয়া মালাইকাতাহু ইয়াসাল্লুনা আলা নবী আলা রাসূল না কেন রাসূল পরে হয়েছে শুধু আদম আল ইসলামের শানে নুবুবত মকামে নুবুবত আপনারা ডিসি করতে পারেন মকামে নুবুবতের সাথে বিয়াদবি করার কারণে তার মধ্যে কি তৌহিদের মধ্যে খারাপই ছিল আপনি বলতে পারেন না না তৌহিদের মধ্যে না সে আল্লাহর আদেশ অমান্য করেছে তো আমাদের মধ্যে 
আমাদের মধ্যে কয়জন আছি আমরা আল্লাহর আদেশ মান্য করি আঠারো কোটি মুসলমানের দেশে মসজিদের অবস্থা দেখেন যে নামাজকে আল্লাহ ইমান এবং কুফরের মাঝখানে দেওয়াল বলেছেন এমন নামাজ আমাদের মধ্যে আমরা কয়জন করি শয়তান হয়ে গেছি ঘুষ খেতে নিষেধ করেছে রাত দিন নিচ্ছি জুলুম করতে নিষেধ করেছে রাত দিন করছি শয়তান হয়ে গেছি তো আল্লাহর আদেশ আমরা হেনো কোন মুহূর্ত নাই আর যদি আমাদের নতুন প্রজন্মের কথা চিন্তা করে আপনারা কল্পনা করতে পারবেন না তারা কোন ফিতনার মধ্যে জর্জরিত একদিকে ধর্মীয় চ্যানেল থেকে দুনিয়ার চোদ্দ কোটি রকমের মতবাদ অন্যদিকে অশ্লীলতার জোয়ার তারা এক আজব পরীক্ষার মধ্যে আছে আমরা তো সবাই এজতেমাই তওবা করে আল্লাহর দরবারে তওবা করা উচিত আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে সেই জায়গা থেকে বাঁচা তো বলতে চাচ্ছিলাম এত কিছু করার পরেও আমরা কি রাজিম হয়ে গেছি হয় নাই মনে রাখবেন সেই কারণে চিন্তা করে দেখেন আপনি আল্লাহর হুদুদ ক্রস করছি এত কিছু করছি কোন জায়গায় আমার আল্লাহ বলেন নাই তুই এই হুদুদ ক্রস করে দিয়েছিস আমার আমার হুদুদ ক্রস হয়েছে আমি তোর সমস্ত আমল নষ্ট করে দিচ্ছি বলেন একটা জায়গার মধ্যে বলেছে আদম আল ইসলামের নবুতের সাথে বিয়াদবি হয়েছে বহিষ্কৃত করে দিয়েছে শয়তানকে অভিশপ্ত বলেছে এখানে বেয়াদবি হলে আমল নষ্ট হয়ে যাবে কি করলে আওয়াজ উচা করবে তথা দরবারের মধ্যে এসে বেয়াদবি করলে কি হবে তোমাদের আমল বেফায়দা হয়ে যাবে মিনিংলেস তোমরা সেটা ট্যার পাবে না যেহেতু ট্যার পাবে না তবা দোষি হবে না কারণ তবা মানুষ কখন করে যখন ট্যার পায় ট্যারি যদি না পায় তো তবা নসিব হবে প্রতিযোগিতা দিয়ে আল্লাহ নবীর ব্যবহৃত অজুর পানি নেওয়ার জন্য আর যারা পাচ্ছেন না তারা হাত থেকে নিয়ে হলেও বুকে বুকে এরপরে ঘাম মুবারক চিন্তা করতে পারবেন ঘাম মুবারক নিয়ে আতরের মত করে ব্যবহার করতে এভাবে সাবাই কেরামের যে আদব সাবাই কেরাম দেখিয়েছে আমাদের জন্য তো এটাই মডেল আমাদের জন্য এটাই মডেল তো মনে রাখবেন যে হুজুরে করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এই রসুল দুনিয়াতে আগমনের এবং রসুলে করিম সাল্লাহ বলতে চাচ্ছিলাম সেই সময় প্রয়োজন ছিল না যেগুলা শায়ের সেগুলার প্রতি আদব তাজিম এবাদাত রিয়াজাত এগুলা মিলে তাকুয়ার প্যাকেজ সেটা এটমসফিয়ারের মধ্যে ছিল মানুষের ঘরে ঘরে প্র্যাকটিস হতো সময় পরিবর্তন হয়েছে মানুষ জড়বাদিতার দিকে যাচ্ছে এখন আমরা মূল জিনিসের দিকে টানতে হবে কিভাবে টানবো এই যে ঈদে মিলা দুর্নবি করছি এটা একটা ওসিলা এটা একটা ওসিলা মূল বিষয় হচ্ছে এসকে রসুল আদবে রসুল হব্বে রসুল সাল্লাম এতাহাতে মুস্তফা সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম এটার জাগরণ করা এটার জাগরণ করা এটা আমার মাকসাত এটা হচ্ছে এই যে আয়োজন এটা ওসিলা সামনে পঞ্চাশ বছর পরে মানুষ এই মুডের মধ্যে কি আনবে পরিবর্তন আনবে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে খ্রিস্টিয়ানিটি নাই বললেই চলে মানুষ বিশ্বাস করে না মোস্টলি ফিফটি টু সিক্সটি পার্সেন্ট মানুষ বরং এর চেয়েও বেশি মানুষ ধর্ম বিশ্বাস এরপরও আপনি অবাক হয়ে যাবেন প্রত্যেকটা ছেলে প্রত্যেকটা শিশু জানে হজরত মরিয়ম আল ইসলামের নাম হজরত মরিয়ম আলাইহালামের হজরত ইসা আল ইসলামের নাম হজরত ইসা আল ইসলাম কখন হয়েছে কিভাবে হয়েছে পুরা হিস্ট্রি তারা জানে আমাদের ছেলেরা জানবে জিজ্ঞেস করেন দেখি 
কিছুকাল আগেও বলেছি বুদের কোথায় ম্যানচেস্টারের প্লেয়ার ম্যানচেস্টার ওই যে ফুটবল টিম হয় না এত এত কঠিন কঠিন নাম দুই সেকেন্ডে আপনাকে বলে দিতে পারবে কিন্তু আপনি এই এখান থেকে জিজ্ঞেস করেন ছেলেটা বলতে পারবে না কেন কারণ আমরা কোন মেথড নতুন হবে নতুন নতুন পদ্ধতিতে আমরা করব বুখারী শরীফ কি প্রথম যুগে ছিল প্রয়োজন ছিল না এক একজনের বুকে লক্ষাধিক হাদিস রেখে দিতে আমি এখন দুই হাদিস দুইটা দুই কিতাব ফুলে পড়তে হচ্ছে কেন তাকুয়া ছিল পরহেজগারি ছিল ইবাদত ছিল রিয়াজত ছিল এই বর্তন ধবধবে সাদা ছিল এই বর্তন যখন ধবধবে সাদা হয় আপনি লাখ জিনিস দেবেন ধারণ করবে ইবাদত নাই রিয়াজত নাই তাকুয়া পরহেজগারি নাই জুল গুনাহ করে এটা কি হয়ে গেছে এখানে আর অন্য কিছু রাখার কোনো জায়গা নাই একটা হাদিসও থাকছে সময় হয়েছে মুহাদ্দিসিনে কেরা মাসানিদ বলি আমরা মুসনাদ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল মুসনাদে কাজা মুসনাদ কাজা আমরা বলি না একটা সময় ছিল বুখারী শরীফের ইমাম বুখারীর অনেক আগে ওনারা সাথে যায় কেরাম যারা ইমাম আবু সাইবা সহ পূর্ববর্তী যুগের মুহাদ্দিসিনে কেরা ওনারা মাসানিদ লিখেছে পরবর্তীতে সময়ের চাহিদা যখন সময়ের মধ্যে ডিমান্ড তৈরি হয়েছে আমরা যেটাকে হাদিসের ছয় বড় গ্রন্থ বলি আসে নাই একটা সময় ছিল যাদের মজলিসে বসে সাহাবিরা দিন শিখতেন কারণ এল এটা আলাদা একটা জিনিস এটা আল্লাহ সবাইকে দা শিক্ষক পড়িয়েছেন ছাত্রকে ছাত্র হয়ে গেছে কি বিজ্ঞানী শিক্ষক এখনো ওভাবে রয়ে গেছে নির্ধারণ করে উম্মতকে কিছু ফিতনা থেকে রক্ষা করতে হবে ইমাম আজম দাঁড়িয়েছেন ইমাম সাফ এই দাঁড়িয়েছেন ইমাম মালিক ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল কুল কায়নাতের উপর রক্তমত্ত পোষণ করেছে ঠিক না এটা আন্দাজ এবং যখন কুল কায়নাতের সংখ্যা গরিষ্ঠের উপর কি থাকবে আল্লাহর কুদরতির হাত থাকবে ডিভাইন প্রোটেকশন থাকবে জামাতের উপর আমি যে এই যে বলছি না প্রয়োজন ছিল না যখন প্রয়োজন পড়েছে ওলা মায়ের কেরাম দাঁড়িয়েছে এটা পৃথিবীর ঘরে ঘরে পৃথিবীর পাড়ায় পাড়ায় মহল্লাই মহল্লায় একেবারে আজহার থেকে শুরু করে কোথায় নর্থ আমেরিকা পর্যন্ত পৃথিবীর সবাই ঐক্যমত্ত পোষণ করেছে কি জন্য সময় পরিবর্তন হয়েছে সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে আমাদের মূল মেসেজ কিন্তু এটার শিকড় প্রথম যুগে গ্রথিত ছিল আমরা যদি বলি প্রথম যুগে ছিল না এটাও ভুল হবে মনে রাখবেন মূল বিষয়টা ওখানে ছিল ডেভেলপমেন্ট পরে এসেছে যখন ডেভেলপমেন্ট হয় তখন টেকনিক পরিবর্তন হয় সিস্টেম পরিবর্তন হয় কিন্তু মূল সুর স্পিরিটটা একই স্পিরিটটা একই স্পিরিট কোনটা হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা হুকে জিজ্ঞেস করছেন আপনি বড় না রাসূলের পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বড় বয়সে কে বড় আমি স্পিরিট বোঝাচ্ছি আপনাদের আমরা হলে কি বলতাম ও আচ্ছা রাসূলের পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হ্যাঁ আমার 2 বছরের ছোট আমরা হলে বলতাম না কিন্তু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু চাচা না বললেও বলতে পারতেন কি বলেছেন জানেন আনা মুকাদ্দমুন মিনহু ফিল মিলাদ ওয়া হুয়া আকবারু মিন্নি 
আমি দুনিয়াতে আসতে কিছুদিন আগে চলে এসেছি বড় তো মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাই স্পিরিট এটাই মূল আমরা এই জিনিসটা জাগরণ করতে চাচ্ছি আর আবহ যেটা ধরন যেটা ধরনের মধ্যে পরিবর্তন পরবর্তীতে আসবে যেমন আমরা এবার কি করেছি আমরা যারা আমরা ঈদ মিলাদুল নবী পালন করেছি কিভাবে আমরা একটা মেডিকেল ক্যাম্প করেছি 11ই রবি লবণ মেডিকেল ক্যাম্প মেডিকেল ক্যাম্প করে আমাদের ইয়ুথ কে লাগিয়ে দিয়েছি রাত দিন এক করে দিয়েছে না ইয়ুথ এটার জন্য प्रिपरेशन নিচ্ছে কি করবে না করবে 10 12 দিন এটা ট্রেনিং এটাকে তরবিয়ত বলে এটার মাধ্যমে সে একটা জিনিস আমি তাকে পাঠিয়ে দিতে চাচ্ছি তার ভিতরে সেটা কি এশ আদব হবে রাসূল এতাত রাসূল যখন এটা ভিতরে ঢুকবে অটোমেটিক্যালি ভিতর থেকে দ্বীনের চেরাক জ্বলে উঠবে কবর তার নজরে আসবে হাসর তার নজরে আসবে जिंदगीর মকসদ তার নজরে আসবে তার ভিতরে একটা আলাদা একটা বিপ্লব তৈরি হবে যে আমি এখানে সারা জীবনের জন্য এসে যাই নাই আমার একটা টার্গেট নিয়ে এসেছি কারণ আদবে মুস্তাফা এসকে মুস্তাফা যখন ভিতরে ঢুকে এটা ব্যক্তির অন্তরে সত্যিকার অর্থে যদি ঢুকে এটা ব্যক্তির অন্তরে একটা বিপ্লবের সৃষ্টি করে রাতে ঘুমাতে দেয় না রাতে ঘুমাতে আপনি বসে থাকবেন চোখ বন্ধ করবেন জ্বলে উঠবে জ্বলে উঠবে আপনাকে কারো সাথে খারাপ ব্যবহার করতে দেবে না অহংকার করতে দেবে না অশ্লীল অশ্লীল হতে দিবে না হবেন মানুষ হিসেবে আমি হব না সাথে সাথে আপনার অটোমেটিক্যালি আপনার হাত আল্লাহর দরবারে উঠে যাবে আপনারা আমরা আমরা কি ফেরেশতা ফেরেশতা না আমরা গুনাহ করব আমরা গুনাহ না করলে কে করবে গুনাহ করব সাথে সাথে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চাইব আমার আল্লাহ ডেকে বলেন কুল ইয়া ইবাদিয়াল্লাযিনা আসরাফু আলা আনফুসিহিম লা তাকলাতু মিন রাহমাতিল্লাহ খবরদার আমার রহমত থেকে নিরাশ হইস না হাদিসে পাকের মধ্যে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন উম্মত 70 বার যদি ভুল হয়ে যায় গুনাহ হয়ে যায় 70 বার আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চাইবি খবরদার শয়তান লাখ চেষ্টা করে মানুষকে তওবা থেকে দূরে রাখতে আপনার অন্তরে যখন মনে হবে না অনেকবার করেছি আর কতবার করব না 100 বার হলেও আল্লাহর দরবারে 100 বার ক্ষমা চাই আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো আমি আপনাদেরকে সালাতুনিয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকুম সালামুনিয়া হাবিবাল্লাহ আলাইকুম হুয়াল হাবিবুল্লাদি তুরজা শফাতু এরপর আমরা কি করলাম আমরা প্রায় ফিফটি সিক্স ফ্যামিলিস এর জন্য খাদ্য খাদ্যের প্যাক দিয়ে ছাপ্পান্নটা ফ্যামিলির মধ্যে বিতরণ করলাম আরেকটা প্রোগ্রাম এখনো রয়ে গেছে আমি আপনাদেরকে যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আপনি আগামী 50 বছর পরে পৃথিবীর পরিস্থিতি কি রকম হয় সেই পরিস্থিতির আলোকে আপনি কি করবেন সেটা সময় নির্ধারণ করে দেবে অর্থাৎ ঢং রং আকৃতি প্রকৃতির মধ্যে ফারাক আসবে মূল মেসেজ কি মূল মেসেজ এটা যেটা আপনাদেরকে আমি এখন দেওয়ার চেষ্টা করছি সম্মানিত উপস্থিতি তো এটা আমরা ঈদ বলি কি বলি ঈদ মনে রাখবেন আরবি শব্দের মধ্যে আমরা যখন শব্দ ইউজ করি তো আরবি শব্দের দুইটা অ্যাপ্লিকেশন থাকে একটাকে আমরা লেক্সিক্যাল মিনিং বলি যেটাকে আরবির মধ্যে লুগভি অর্থ বলে শাব্দিক আরেকটাকে আমরা শরীয়ি বলি শরীয়ি সেটা হচ্ছে টেকনিক্যাল মিনিং যেমন সালাত সালাতের একটা শাব্দিক অর্থ আছে একটা শরীয়ি অর্থ আছে হজ একটা শাব্দিক অর্থ একটা শরীয়ি অর্থ এভাবে যাকাত শাব্দিক অর্থ শরীয়ি অর্থ দুই অর্থেই কোরআনে পাকের মধ্যে ব্যবহৃত হয়েছে দুই অর্থেই পবিত্র কোরআনের মধ্যে শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে এখন তো একটা শাব্দিক অর্থ আর একটা শরীয়ি অর্থ আমরা যখন বলি না ঈদ এ মিলাদুল নবী এই ঈদটা শাব্দিক অর্থে ব্যবহৃত হয় শরীয়ি অর্থে নয় সেই কারণে এই যে শাব্দিক অর্থ বলতে কি ঈদ মানে কি খুশি ঈদ মানে কি খুশি তো আমরা যখন 16 ডিসেম্বর পালন করি আরব দেশে এই ধরনের দিনগুলোকে কি বলে ঈদের দিন বলে স্বাধীনতার ঈদ বুঝতে পেরেছেন এটা লুগভি অর্থে শাব্দিক অর্থে খুশি কোত্থেকে নিয়েছি আরো একটা আয়াতে পাক তেলাওয়াত করেছে না কুল বিফদলিল্লাহি ওয়া বিরাহমতি তার আগে আমি আপনাদেরকে 
যেহেতু আমার এক ভাই প্রশ্ন করেছে আমি অনেকবার বলেছি কিছুদিন আগেও বলেছি আমার মনে হয় আমাদের চিস্তিটি বিষয়খানেও ছিলেন উনিও বিরক্ত হবেন শেখ আপনি আবার একই কথা বলছেন আমি চাচ্ছিলাম না যে কারণ সফর সীমিত জিন্দেগিও সীমিত কিছু নির্দিষ্ট বিষয় ছিল বর্তমান প্রজন্মকে অ্যাড্রেস করার জন্য সেকুলারিজম এইটিজম স্পিরিচুয়ালিজম সবকিছুকে সামনে রেখে প্যাকেজ দিয়ে দেওয়া তো আমি যেহেতু প্রশ্নগুলো এসেছে বলি পবিত্র কোরআনের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে হুকমান বলেছেন কি 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 বলেছেন আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে এটা আল্লাহর হুকুম আমার জন্য আমি মনে করছি রাসূলে পাক আমার জন্য নিয়ামত আপনি যদি মন না করেন নাও করতে পারেন আমার সাথে আপনার কোনো ঝগড়া নাই ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি আমি বলতে চাচ্ছি রাসূলে পাক নিয়ামত আল্লাহ পবিত্র কোরআনে নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে বলছেন তো নিয়ামতের শুকরিয়া কিভাবে আদায় করতে কোরআনে চারটা পদ্ধতি বলেছে আল্লাহ একটাতে বলেছে উযকুরু নিয়ামতি আল্লাতি আনআম তো আলাইকুম একটা হচ্ছে নিয়ামতের স্মরণ করা নিয়ামতের স্মরণ করা তাইলে এটাকে আমরা বলবো আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত নিয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের একটা পদ্ধতি প্রথম পদ্ধতি হচ্ছে জিকরে নেয়ামা ওই নিয়ামতকে স্মরণ করা নিজে নিজে নিয়ামতের স্মরণ আমি প্রত্যেক দিন করি কিন্তু ওই পার্টিকুলার ডে যখন আসে এটা মানুষের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য আপনি উপর থেকে কথা বললে হবে না আপনি মানুষের বৈশিষ্ট্যের বাইরে থেকে কথা বললে কেউ অ্যাকসেপ্ট করবে না ইসলাম পৃথিবীতে এত জনপ্রিয় হওয়ার কারণ হচ্ছে প্রকৃতিকে অ্যাড্রেস করে মানুষের যে স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য মানুষের যে বৈশিষ্ট্য মানুষের বৈশিষ্ট্যে আগুন লাগিয়ে দেয় মানুষের নেচারকে দারুণ করে অ্যাড্রেস করে তো আমার নেচার হচ্ছে আমি প্রত্যেক দিন স্মরণ করছি কিন্তু ওই দিনটা যখন আসে আমাকে একটা আপিল করে ধাক্কা মারে ধাক্কা মারে আর যদি আমার মায়ের মৃত্যুর দিন হয় অটোমেটিক্যালি চোখ ভিজে যায় অটোমেটিক্যালি আচ্ছা এটা একটা পদ্ধতি আরেকটা পদ্ধতি হচ্ছে তাহদিসে নেমা ও আম্মা বিনিমাতি রব্বিকা ফাহাদ্দিস ও আম্মা বিনিমাতি রব্বিকা ফাহাদ্দিস তো হাদিস বলছে এটা তাহদিসে নেমা মানে আল্লাহর নিয়ামত পেয়েছেন সেটার বর্ণনা করতে বলেছে জিকির একা একা করে যায় বর্ণনা কিন্তু একা একা করা যায় না বর্ণনার জন্য বর্ণনাকারী লাগে বর্ণনা শোনার লোক লাগে মানে বক্তা শ্রোতা শ্রোতা বেশি হলে মাইক লাগবে না এটা তাহাদিসের নিয়ামতের মধ্যে এসে গেছে তাহাদিস আমি যদি এখন এটা ছাড়া কথা বলি আদা মানুষ তাহাদিসের নিয়ামত শুনবে শুনবে না এখন আমি যখন এটার মধ্যে কথা বলছি তাইলে এই সব কিছু মিলে তাহাদিসের নিয়ামত হয়েছে আমি তার আল্লাহর বলি না আল্লাহর বলি বুজরগ হলে এটা সরিয়ে দিয়ে কথা বলতাম লাখ মানুষ দুই মাইল দূর থেকে আমার আওয়াজ শুনতো ওই স্পিরিচুয়াল হাইট তো আমার নাই সেই জন্য আমি ওয়াজ করতে আসি নাই বক্তব্য দিতে এসেছি আপনাদেরকে ছোটখাটো একটা ইউনিভার্সিটি ক্লাস দিতে এসেছি ওয়াজ করতে আসি নাই ওয়াজ তো বড় আলেমরা করবেন উলামায়ে রব্বানী যারা ফুকাহা উলামা তারা করবেন আমরা পারবো না আমরা বক্তব্য দিতে এসেছি তাহদিসে নেকমা আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের কোরআনি তৃতীয় পদ্ধতি হচ্ছে ঈদ হিসেবে পালন করা এগুলা এটা আমি একটু পরে বলছি যেমন হযরত ইসহাক ইসলাম বলেন আল্লাহ মান জিনা আলাইনা মা ইদাতা মিনাস সামা তাকুনু লানা ঈদান লি আউয়ালিনা ওয়া আখিরিনা তো আসমান থেকে মায়েদা নুজুল এটা আল্লাহর নিয়ামত না তো হযরত ইসহাক ইসলাম বলেন আসমান থেকে মায়েদা নাযিল করো সেই দিন ঈদ পালন করব তাহলে আম্বিয়া মানে ঈসা আলাইহিস সালাম জলিলুল কদর پیغمبر একটা নিয়ামতকে কি পরিমাণ সম্মানিত করেছেন হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম যে সেই দিনকে ঈদ হিসাবে পালন করবেন বলে আল্লাহর দরবারে দোয়া করছেন তাহলে বোঝা যাচ্ছে বড় নিয়ামতে যেটা একেবারে এক্সক্লুসিভ নিয়ামত সেই ধরনের নিয়ামতের দিনকে ঈদ হিসাবে পালন করা এটা আল্লাহরও পছন্দ ঈসা আলাইহিস সালামেরও পছন্দ ঈসা আলাইহিস সালাম কিন্তু আমার নবী না মানলে কাফের না মানলে কাফের আপনি আম্বিয়া ইকরামের মধ্যে কোন নবীকে কেউ যদি না মানে তো ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে তিনটা পেলেন না আচ্ছা চতুর্থ নাম্বার চতুর্থ কোনটা এই যে আয়াত আমি পড়েছি আল্লাহ কি বলেছেন কুল হাবিব বলেন বিফাদিল্লাহ বি রহমাতিহি ফা বিযালিকা ফাল ইয়াফরাউ ফাল ইয়াফরাউ 
আমাকে বলেছে ফজল এবং নিয়ামত প্রাপ্তিতে তোমরা অবশ্যই তোমাদের উচিত খুশি উদযাপন করা এখানে আল্লাহ ইচ্ছে করলে কিন্তু বলতে পারতেন তোমাদের উচিত নামাজ পড়া তোমাদের উচিত রোজা রাখা তোমাদের উচিত সৎকা দেওয়া বলছে তোমাদের উচিত খুশি উদযাপন করা ফার হন ফার তো আল্লাহ বলছে খুশি উদযাপন করতে তাহলে আল্লাহর নিয়ামতের শুক্রিয়া দায়ের কোরআনের চতুর্থতম পদ্ধতি হচ্ছে সেই দিনকে সেলিব্রেট করা কয়টা পেলাম চারটা জিকরে নিয়ামত নিয়ামতকে স্মরণ করা তাহাদিসে নিয়ামত নিয়ামতকে বর্ণনা করা ঈদ হিসেবে পালন করা অতঃপর ফালিয়াফ রাহু সেই দিনকে উদযাপন করা এখন এটা হুকুম কোরআনে পাকের মধ্যে বা শরীয়তের মধ্যে দুই ধরনের হুকুম একটা হুকুম দেওয়ার সাথে সাথে রসুল করিম সাল্লাহ ইসলাম সেই হুকুম কিভাবে তামিল করবেন সেটাও বলে দিয়েছে এখানে আমি মাস্টারি করার কোন সুযোগ নাই নামাজ কায়েম করো নবী পাক ইসলাম বলে দিয়েছেন সল্লু কামার আই তুমু সল্লি এখন আমি ইচ্ছে করলে রুকু পরে দিতে পারবো সিজদা আগে দিতে পারবো পারবো কেন সল্লু কামার আই তুমু সল্লি এন্ড অফ দ্য স্টোর ইসলামের মধ্যে কিছু হুকুম আছে তামিল কিভাবে করব সেটা বলে দেওয়া হয় না ইসলাম ইসলামী কানুন নেজাম মুস্তফা প্রতিষ্ঠা করো ইয়ার সুল্লাহ কিভাবে প্রতিষ্ঠা করব কোরআনে পাক রসুল করিম সাল্লাম উসুলটা বলে দিয়েছেন মুসাওয়ারা আদালত মুসাওয়ারা আদালত কনসালটেশন মিউচুয়াল কনসালটেশন পারস্পরিক সলা পরামর্শের ভিত্তিতে এবং আদালত তথা ইনসাফের ভিত্তিতে বাস পদ্ধতি কি হবে পদ্ধতি উন্মতে মুসলিম জানাজার নামাজে যখন আপনারা সাক্ষী দেন এটা আল্লাহর দরবারে ওই সাক্ষী গ্রহণযোগ্য হয় মুসলিম শরীফের বায়ত না মান আস্তাই তুম আলহি খাইরা তোমরা যাদের ব্যাপারে ভালো সাক্ষী দাও সে ভালো বলে আল্লাহর দরবারে বিবেচিত হয় কেন জমিনের মধ্যে তোমরা আল্লাহর সাক্ষী জমিনের মধ্যে তোমরা আল্লাহর তা আমরা আপনাদেরকে বলতে চাচ্ছিলাম যে ফালিয়াফ রাহু তাইলে কয়টা হয়ে গেল জিকরে নেয়ামা তাহাদিসে নেয়ামা ঈদ অতপত মূল বিষয় যেটা এখন আপনি যদি বলেন আমি ডিসএগ্রি করি নো প্রবলেম এটা ফরস্ত না ওয়াজিবও না শূন্যতে মক্কা দাও না শূন্যতে গায়রে মক্কা দাও না মুস্তাহাব কিন্তু মূল জিনিস যেটা অ্যাচিভ করতে চাচ্ছি এটা ইমান মানে আমার তরিকাটার সাথে আপনি দ্বিমত পোষণ করতে পারবেন কিন্তু মূল জিনিস যেটা অ্যাচিভ করতে চাচ্ছি যুবকের অন্তরে এসকে রসুলের চ্যারেক জ্বালিয়ে দেওয়া এটা তো ইমা এটা ইমা আপনারা আমরা আমাদের ভাইরা আপনি কোন যুগে এসেছে দেখে আমাকে বলছে আমার এক ভাই তো আমি তো তিনবার গেছি উমরাতে আমি তো মদিনা শরীফ যাই নাই আমি মদিনা শরীফ যাই না কারণ মদিনা শরীফ তো হজের পাট না এটা উম্মতের কথা এটা কার কথা উম্মতের কথা আপনি চিন্তা করতে পারবেন যাবে আপনার তো আমি বলেছি ভাইজান মদিনা শরীফ কিন্তু হজের পাঠ না মদিনা শরীফ কিসের পাঠ ইমানের পাঠ মুত্তাফাকুন আলাই হাদিস না বুখারি মুসলিম শরীফের ইন্নাল ইমান লা ইয়ারিজু ইলাল মদিনা কামা তারিজুল হাইয়াতু ইলা জুহরিহা ইমান 47 টি মুসলিম দেশে ইমানের জায়গা হবে না আমরা সবাই মারামারি করছি না কাটাকাটি করছি না রাসূল পাক বলেন সমস্ত পৃথিবী থেকে ইমান পলায়ন করবে যেভাবে সাপ গর্তে ঢোকার জন্য পলায়ন করে ঈমান কোথায় যাবে ঈমান আরেকটা হাদিসের মধ্যে আসছে তাও মুসলিম শরীফের রাওয়ায়েতের মধ্যে ঈমান মক্কা এবং মদিনা শরীফের মাসখানে আসবে ঈমান মদিনা শরীফের দিকে ছুটে যাবে যেভাবে সাপ গর্তে ঢোকার জন্য ছুটে যায় সাপ গর্তে কেন ঢুকে মানুষের হামলা থেকে বাঁচার জন্য ঈমান মদিনা শরীফের দিকে কেন যাবে নিজেকে সেভ করার জন্য তো মসজিদ থাকবে না মাদ্রাসা থাকবে না আমি থাকব না আমার ওয়াজ থাকবে না সব থাকবে ঈমান থাকবে না কেন কারণ হচ্ছে আমরা ইনিয়ে বিনিয়ে আজকে রসুলের উপর ছুরি চালাচ্ছি আমরা রাইট লেফট করে 
উম্মতে মুসলিমা নতুন প্রজন্মকে এমন এমন বুলি শিখিয়ে দিচ্ছি এমন এমন বুলি শিখিয়ে দিচ্ছি যে কথাগুলো বললে মানুষের আর যাই থাকুক ঈমান থাকতে পারে না ঈমান থাকতে পারে না অথবা ঈমান কমজোর হয়ে যায় কারণ শানের সালতের সাথে নিসবত কেটে গেলে শানের সালতের সাথে নিসবত मोहब्बतের সম্পর্ক কেটে গেলে এটা তো খারেজিয়ত এটা কি খারেজিয়ত जवाब की সকাল বিকাল জিবরিল ওহিনী আমার গড়ের চৌকটে দাঁড়িয়ে থাকে যিনি উপরে থাকেন উনি আমাকে আমিন মনে করেন আর তুমি বলছো আমি আমানতদার না পরবর্তীতে ফারুক আজম দাঁড়ালেন ইয়ার রাসূল আল্লাহ আমাকে হুকুম দেন খবিসের গর্দান উড়িয়ে দেই রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন না ওই যে যেটা দিয়ে আমি বক্তব্য শুরু করেছি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ এখানে এনেছেন শেষ পর্যন্ত আমার নবী বলেন তুমি যদি এখন তাকে হত্যা করো মানুষ আশপাশে বলাবলি করবে আমি আমার সাথীদেরকে মারা শুরু করেছি এটা ভালো একটা মেসেজ পৃথিবীর মধ্যে যাবে মানুষ মনে করবে এটা একটা হানাহানির ধর্ম এটা সমাজকে ডিভাইড করে সেই কারণে আমার নবী হযরত ফারুক আজম এক হাদিস অন্য হাদিস খালেদ বিন ওয়ালিদের নামে এসেছে স্টপ করিয়ে দিয়েছে সেই যখন চলে যাচ্ছে আমার নবী বলেছেন এর উদর থেকে কিছু সম্প্রদায় আসবে কিছু মানুষ আসবে তীর থেকে ধনু থেকে তীর ছেড়ে দিলে যেমন তীর আবার ব্যাক না করে না তারা সেভাবে ধর্ম থেকে বের হয়ে যাবে সাবাই কারামকে বলছে তাদের নামাজ তাদের সৌম তাদের তিলাওয়াতে কোরআন তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি আখেরি হাদিস হজরত আলিব না আবি তালিব থেকে বর্ণিত এগেইন মুত্তাফা কুন আলাই বুখারি মুসলিম সবাই জানে যারা বুখারি মুসলিম শরীফ পড়েছে পড়েন জানে হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু তাআলা কর্তৃক বর্ণিত উনি বলেন সামেত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াকুল হুজুর করিম সিস্টেমে শাহাদ করেছেন যে আখেরুজ জামান আখেরি জামানাই হায় হায় কিছু কৌম কিছু মানুষ গুরু ফিরকার উদ্ভব হবে কি করবে ক তাদের ঈমান তাদের কন্ট্রোনালির ভিতরে যাবে না ইমান কোথায় থাকবে এখানে আমি আপনাদেরকে কি বলেছি তরবিয়ত কোথায় থাকে এখানে এখন ঈমান একটু পর্যন্ত একটু পর্যন্ত হলে ঈমান ঈমান থাকে না ঈমানের সম্পর্ক এখানে কিসের সাথে কলবের সাথে আহদাসুল আসলান সুফাহাউল আহলান বয়সে কম হবে ব্রেইন ওয়াশড হবে বয়সে কম ব্রেইন ওয়াশড তারপরে কি ক ढुकारोड़ाई সবকিছু তো থাকবে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু কি বলেছেন নামাজ দোয়া তাসবিহ তাহলিল তোমাদের চেয়ে আরো বেশি হবে কিন্তু যেভাবে তীর ধনু থেকে ছেড়ে দিলে দূরে চলে যায় সেভাবে ঈমান থেকে বের হয়ে যাবে লা ইজাবিজু হানাজিরাহু লা ইজাবিজু ইমানুহুম হানাজিরাহু ঈমান তাদের কন্ট্রোলালির ভিতরে যাবে না তার মানে বাজিক ভাবে সব থাকবে ভিতরের ঈমান থাকবে না ঈমান কেন থাকে না আপনি কি বিশ্বাস করেন নাই বিশ্বাস আপনি পরকাল সবকিছু করেছেন আপনি রেসালতের সাথে সম্পর্ক কেটে দিয়েছেন সেজন্য আল্লাহ মা ইকবাল বলেছে ইয়ে ফাকাকাস জু মউত সে ডারতা নাহি যারা রুহে মুহাম্মদ উসকি বদন সে নিকাল দে ইয়ে ফাকাকাস জু মউত সে ডারতা নাহি যারা কই যে আবু সাহাবায়ে کرامের দল গরি অসহায় দেখতে কেমন লাগে না গরি অসহায় لیکن অন্তর पड़े जा 
1400 বছর পৃথিবীকে নেতৃত্ব দিয়ে যদি আমরা আমাদের এই হাল হয় 200 বছরের মধ্যে আমাদের ছেলেরা আপনি যদি পিটানো তারা মনে করে কি সব কিছু আমেরিকা করেছে কারণ টিভির মধ্যে তো এগুলাই শুনে ঠিক না টিভি মিডিয়ার মধ্যে তো এগুলো এই কথা তো কেউ বলার নাই আমরা তো সাইন্টিফিকলি কথাগুলো বলার শক্তিও হারিয়ে ফেলেছি 1400 বছর আসমানে উঠে গেছে ঠিক না আমরা কোথায় মাটির তলে কেন পৃথিবীর দিনদারি বেড়েছে अकॉर्डिंग টু দি মানে পশ্চিমা বিশ্বের চুকে পৃথিবীর সব জায়গা থেকে দ্বীনের গ্রিপ কমেছে মুসলমানদের মধ্যে দ্বীনের গ্রিপ বেড়েছে আসলে কি বেড়েছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের হামি ও নাসির হোক আর কথা না বলে অনেক রাত হয়ে গেছে অনেক ধন্যবাদ আপনারা দাওয়াত করেছেন কিছু কথা শেয়ার করার জন্য একটা সুযোগ দিয়েছেন আমি সম্মানিত আয়োজক বৃন্দদেরকে ধন্যবাদ জানাতে বিশেষ করে মুরবিয়ানে کرام এবং আমাদের শ্রোতা মণ্ডলী দীর্ঘক্ষণ ধরে আপনারা শুনছেন এর আগেও অনেকক্ষণ ধরে বক্তব্য শুনেছেন এ আপনাদেরকে জাযায়ে খাইর দান করুক আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমি সকলের প্রতি ধন্যবাদ জানি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি ওয়া আখির দাওয়ান আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি নরানি ইমানি রহমানি ইমানি তকরি পেশ করেছেন আজকে মাহফিলের সম্মানিত প্রধান আলোচক ইউকে আলোর ইসলামিক স্কুল নর্থ হ্যাম্পটন এর সম্মানিত মহাপরিচালক বিশিষ্ট সুফি স্কলার আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বক্তা प्रधानी पक्षाम সম্মানিত সভাপতি মঞ্চভূমিষ্ট বিশিষ্ট স্কলার শাহেদ মোহাম্মদ সাইফুল আজম বাবর আজহারি সাহেব মঞ্চভূমিষ্ট রাঙ্গুনি এলাহাটি দরবারে সাজ্জাদান শেখ মঞ্চ উপভিষ্ট আমার বন্ধুগণ কোষাধারণ সুজন আমার ভাই এনআইটুর রহিম সাহেব এবং উপস্থিত শ্রোতা বিন্দু আসসালাম আলাইকুম আসলে আমাকে প্রধান মেহমান করেছেন আমি মনে করি সেরকম কোন যোগ্যতা মান নাই আজকে জনসে জুলুস ঈদে মিলাদ উন নবী যে মিলাদ উন নবী যাকে সৃষ্টি না হলে না করলে পুরো পৃথিবীটাই সৃষ্টি করত না সেরকম একজন ব্যক্তির জুলুস উপলক্ষে যে আমাকে প্রধান অতিথি করেছেন তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ আমি কমিটিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আসলে আমি আরবি আরবিতে লেখাপড়া করি নাই আমার আরবি সম্বন্ধে আমি তেমন কিছু বলতে পারবো না আমি দু একটা কথা বলার জন্য যখন সুযোগ দেওয়া হয়েছে আমি দু একটা কথা বলার চেষ্টা করব আমি প্রথমে বলবো আমাদের মুসলিম ভাইরা যারা এপ্রিল ফুল পালন করেন আপনারা কি জানেন এপ্রিল ফুল মানে কি এপ্রিল মাসের এক তারিখ আসলে আমরা একজন মুসলমান পাই আরেকজন মুসলমান মুসলমান পাইকে এপ্রিল ফুল বানাই আসলে আজ থেকে প্রায় পাঁচশো বছর আগে এপ্রিলের মধ্যে যখন ইসলামিক শাসনের শাসন শাসন ব্যবস্থা ছিল তখন ইহুদিরা मुसलमान के बेकूफ बनिए मान एप्रिले एक तारीख मुसलमान देखो 
ভুটাওয়ালা জাহাজের মধ্যে উঠিয়ে দিয়ে হত্যা করে যে উৎসব পালন করেছিল সেটার নাম হচ্ছে পীরফুল সে কারণে মুসলমানরা মুসলমানের ছেলেরা এই পীরফুল পালন করা সম্পূর্ণ রূপে হারাম আমাদের হিন্দু সাহেবরা আছে ওরাও বলতে পারবেন আরেকটা হচ্ছে আমি কোনো জঙ্গিবাদী নই কিন্তু আমরা প্রায় সময় বলি ধর্ম যার যার উৎসব সবার আসলে হিন্দুরা যতই উৎসব করুক মুসলমানদের মধ্যে যতগুলো উৎসব আছে ততগুলো উৎসব হিন্দুদের মধ্যে নেই কেমন উৎসব সকালে নামাজ পড়াটা হচ্ছে একটা উৎসব জীবনের নামাজ পড়াটা হচ্ছে একটা উৎসব আসলে নামাজ পড়াটা হচ্ছে উৎসব এবং ডেলি পাঁচটা উৎসব মুসলমানদের মধ্যে আছে এবং সাতটা শেষে প্রত্যেক শুক্রবার হচ্ছে ই আসলে আপনারা কি কোনোদিন দেখেছেন কোনো হিন্দু ভাই মসজিদও দেখতে আপনাদের সাথে উৎসব পালন করতে এসেছে আসে নাই কিন্তু আপনারা কেন যান ওদের উৎসবে আপনাদের যান কেন আচ্ছা নামাজ পড়তে না আসুক শুক্রবারে ঈদের যখন খুশি উদযাপন করি আমরা তখন কি আমাদের বাড়িতে হিন্দুরা আসে আমার তো জানা নাই আমি তো সর্বনির্ম থেকে আমি সর্বনির্ম থেকে রাজনীতি থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে জনগণের সাথে সম্পৃক্ত আপনারা জানেন আমি দলিল লেখক আমি আপনার দলিল লেখক সমিতির সেক্রেটারি এবং আরো জানেন আমি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বাঙালি থানা শাখার একজন সিনিয়র সদস্য তাহলে আমাদের সাথে হিন্দুদের সম্পর্ক বেশি না এখন আমার বয়স ফিফটি টু আমি তো কোনোদিন ঈদের দিন আমাদের বাড়িতে হিন্দুর ছেলে রাস্তা দেখি নাই তাহলে আমরা কেন ওদের পূজাতে যাব ওদের উৎসবে যাব আর যারা বলে আজকে বিরাজের নবীর অনেকে রসুলকে খাট করার জন্য অনেক কিছু বলে আল্লাহর কাছে যার অন্তরে শৈশব শৈশব নানা পরিমাণ রসুলের প্রতি কিনে থাকবে সেই মাত্রা হবে না সে কখনো বেহেস্তে যাবে না আপনারা জানেন আমি একটা লজিকের কথা বলি লজিকে আসেন আল্লাহ বড় না রসুল বড় তাহলে আল্লাহ বড় হবে সকালে আগে শুরু করেন আগে ফরস নামাজ করেন যদি আল্লাহ বড় হয় সকালে শুন্য করেন কেন হ্যাঁ এখানে একটা লজিক আছে আল্লাহ বলতেছে আমাকে যদি পাইতে হয় আপনি রসুলের ভিতর দিয়ে আসেন তাহলে কি করতে হবে প্রথমে শূন্য আদায় করতে হবে শূন্য আদায় করার পর ফর্জের নামাজ আদায় করতে হয় যেমন আমাদের আমরা মনে করেন আমি আমার আমি আমার ছেলেকে দিয়ে একটা দাওয়া দেখেছি দাওয়াতে যাওয়ার পর মনে করেন ওখানে ইয়ার বসার একটা সমস্যা হচ্ছে দাওয়াতে খেতে দিছে ছয়জনের একটা টেবিল টেবিলের মধ্যে ছয়জন পাঁচজন হয়ে গেছে আমরা পাঁচ ছিল দুজন ছেলেকে তো চিনে না এরা সম্মান করতেছে ভাই আপনি বসে আগে ছেলেকে পরে দেব আপনি কি কখনো বসবেন আপনি কি বলবেন আগে আমার ছেলেকে দেন আমি পরে বসব তাহলে কি বুঝে দেয় ছেলের হাতে মোয়া দিলে বাবার মন জয় করা যায় তখন এখন আমি এই কারণে বলতেছি যদি আল্লাহ রসুলকে যদি আপনি আল্লাহ রসুলকে যদি রাজি করতে পারেন তাহলে আপনি আল্লাহকে পাবেন এ কথা একশো পাঁচশো কাটি যদি আল্লাহ পেতে চান তাহলে রসুলের মধ্যে আসে এখন রসুলের মধ্যে কোথায় যাবে না আপনি রসুল তো আজ থেকে চোদ্দশো বছর আগে আমাদেরকে ফের করে গেছে আপনি রসুল পাবেন অনেকে বলে অনেক কিছু বলে এখন একটা প্রভাব জ্বলন্ত প্রমাণ আছে রাজশাহী শহরে শাহ মুক্তুম আলাহ ইসলামের মাজার আমার সৌভাগ্য হচ্ছে হয়েছে আমি এই মাসের ছয় তারিখ ওখান থেকে এসেছি শাহ মুক্তুম আলাহ ইসলামের মাজারে এখনো মানুষকে বলে দিত নরবলে বলা হতো নরবলের কল এখনো আছে যে কলের মধ্যে রেখে মুসলমানকে বলে দিয়ে রক্তের ভুলে গেলত শাহ মুক্তুম আলাহ ইসলাম হচ্ছেন হজরত আব্দুল কাদের জিলানির নাতি ছেলের ঘরের নাতি ওনারাই ইসলাম এনেছেন এখানে ওদের ভেতরে তো তারপরে 
প্রমাণ হয়েছে আমি চারটে গ্রামে চোখটা একটি কথা বলে শেষ করব রাত অনেক হয়ে গেছে ভুল প্রান্তে হলে আমাকে ক্ষমা করে দেবেন চারটে গ্রামের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম প্রচার করতে এসেছে শাহ বদর আল আজ থেকে প্রায় ছয়শ বছর আগে উনি সুদূর আরব থেকে পাথর যুগে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম যখন সপ্ত যুগে ওনাকে ইসলাম প্রচার করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তখন তাকে একটি পাথরের উপর বাসিয়ে দিয়ে সাগরের মধ্যে বাসিয়ে দিয়ে বলা হয়েছে তুমি যাও এই পাথর যেখানে গিয়ে থামবে সেখান থেকে তুমি ইসলাম প্রচার শুরু করবে তখন আজ থেকে প্রায় ছয়শ বছর আগে চট্টগ্রামের পাথর কাটা যেতে বলা হয় সেই কর্ণফুলের দ্বারে পাথর কাটায় এসে ওই পাথরটা বেশি বেশি এসেছিল এবং ওখানে লাগার পর সেই জায়গাটার নাম হয়েছে পাথর কাটা সেই পাথর কাটা দিয়ে তিনি সর্বপ্রথম আজকে সেরাগির পাহাড় যেটা বলা হয় সেরাগির পাহাড়ে একটা আস্তানা গেড়েছিল আস্তানা গেড়েছে কখন আসরের পর কিছুক্ষণ পর মাগরিবের আজান হবে উনি আসরের নামাজ করতেছে এখন দেখতেছে যে ওখানে জিনরা ছিল জিনরা বলতেছে হ্যাঁ হ্যাঁ কি হলো এখানে তো একজন মানুষ এসে গেছে এখন আমাদের থাকা দায় হবে চলো আমরা যদি ওকে ওখান থেকে ছাড়িয়ে দিই তখন শত চেষ্টা করার পর হজরত বদরা উনি বলছে যে ঠিক আছে আমি একে একটি রাতের জন্য থাকতে দেওয়া হোক আমি কালকে সকালে উঠে চলে যাব যখন মানদ্বীপের আজান দেওয়া হলো তখন একটা বাতি তৎকালীন এক কর্তি বাতি হয় আর সিটে গেবাটা কারণ একসাথে আলামে সুশিক্ষিত গরম করিব অশিক্ষিত কুশিক্ষিত নয় উপকৃত সেবা করিবেন 
পরিশেষে মাহবিলাই <laughs> সভাপতি আলহামদুলিল্লাহমিনতাকিন পূর্ব সরবাডা কাজীপাড়া গোসিয়া মসজিদিয়া কমিটি এলাকাবাসী এবং পয়াশিবিন্দ কর্তৃক আয়োজিত আজকে এই নুরানি মাহফিলের সম্মানিত প্রধান অতিথি প্রধান মেহমান বিশেষ করে আজকের প্রধান আলোচক যার কথা না বললেই নয় যিনি আন্তর্জাতিক স্কলার সুন্নিয়তের খেদমত করে যাচ্ছেন দেশ বিদেশের মধ্যে আজকের প্রধান বক্তা সহ যারা এতক্ষণ পর্যন্ত বক্তব্য রেখেছেন এবং সর্বস্তরের সুন্নি মুসলমান ভাইয়েরা যারা উপস্থিত হয়েছেন আমি সবাইকে সালাম জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওবরকাতু সর্বপ্রথম আমি রবুল আলমিনের দরবারে শুক্রিয়া জ্ঞাপন করছি যে এই নুরানি মাহফিলে আসার তৌফিক দান করেছেন রব্বুল আলমিন আপনাদেরকে এই মাহফিলে আসার বসার তৌফিক দান করেছেন সবাই উচ্চ স্বরে বলেন একবার আলহামদুলিল্লাহ রাত অনেক হয়ে গেছে সেজন্য আমি বেশিক্ষণ কথা বলবো না আর কথা বলারও নয় আসল আমি কোনো ওয়াইজনে নয় বক্ত নয় আমার বড় ভাই আসার কথা ছিল উনি অসুস্থ থাকার কারণে আজকে আমাকে এখানে উপস্থিত হতে হয়েছে মাহফিল ইন্তেজাম কমিটি মহব্বত করার কারণে আজকে আমরা যে এখানে উপস্থিত হয়েছি কার মহাব্বতে উপস্থিত হয়েছি নাকি আমরা বিরানির জন্য উপস্থিত হয়েছি যদি আমরা নবীর ভালোবাসার জন্য কেন উপস্থিত হয়ে থাকি তাহলে আমাদের হাজিরি রুবুল আলমিনের দরবারে কবল হয়ে যাবে কারণ হাদিস শরীফের মধ্যে আসছে আমার রসুল পাক সাল ইসলাম কে জিজ্ঞেস করা হলো একটি হাদিস শরীফ হজরত আনাসিয়াল্লাহতে উনি বর্ণনা করেছেন এই হাদিসটি একজন সাহাবি আমার রসুলকে জিজ্ঞেস করলেন কেমত কখন সংগঠিত হবে তখন আমার রসুল পাক সাল ইসলাম ওই সাহাবিকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি কেয়ামতের জন্য কোন জিনিসটা অর্জন করেছ 
অথবা কোন জিনিসটা তুমি আমল করেছো তখন ওই সাহাবি আমার রসুল পাক সাল্লা ইসলামকে জবাব দিচ্ছেন উনি আমার রসুলের সাহাবি যিনি উনি তো অবশ্যই নামাজ রোজা হজ জাগাত অবশ্যই করেছেন ঠিক কিনা কিন্তু সাহাবিদের কি আকিদা ছিল দেখুন আমার রসুল পাক সাল্লা ইসলামকে জিজ্ঞেস করছে আমি কোনো আমল করতে পারিনি আমি শুধুমাত্র আল্লাহ এবং তার রসুলকে ভালোবেসেছি তখন আমার রসুল পাক সাল্লা ইসলাম ওই সাহাবিকে বলছেন তুমি আনতা মায়ামান আহবাবতা তুমি যাকে ভালোবেসেছ কি আমাদের ময়দানে তুমি তার সাথেই থাকবে আমাদের আশাটা যদি মিলাদুল নবী আমার রসুলের মোহব্বতের যদি আশা হয় বসা হয় তাহলে আমাদের এই হাজিরি রব্বুল আলমিন কি করবেন কবুল করবেন আর যদি অন্য কোন মকসুদ হয় তাহলে কি হবে রব্বুল আলমিন আমাদের এই হাজিরি কবুল করবেন না সেই জন্য আমাদের হাদিস শরীফের মধ্যে আসছে ইন্দামাল আমাল ও বিন নিয়ত আগে নিয়ত ঠিক করতে হবে নিয়ত যদি ঠিক না থাকে তাহলে আমাদের আশাটা কি হবে এত রাত জেগে কোন আমাদের জন্য ফায়দা হবে না তো আপনারা এসেছেন আমি এতটুকু অনুরোধ করব এতক্ষণ পর্যন্ত যারা কোরআন হাদিসের আলোকে আপনাদেরকে বক্তব্য শুনিয়েছেন এই বক্তব্য এদিকে শুনলে এদিকে বের করে দিলে হবে না এই বক্তব্য আমাদেরকে কি করতে হবে আমল করতে হবে আজকে মাহফিলে এসেছেন আপনি কোন মেসেজ নিয়ে যাবেন রব্বুল আলমিন কোরআন শফের মধ্যে বলছেন কুল ইন কুন কুন তুম তো যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও তাহলে আমি নবীকে কি করো অনুসরণ করো আমরা যদি আমার নবীকে অনুসরণ করতে যাই তাহলে আমার নবী কি নামাজ পড়েননি রোজা রাখেননি হজ করেছেন জাকাত দিয়েছেন সবকিছু করেছেন ঠিক কিনা তাহলে যদি অনুসরণ করতে হয় এর মধ্যে ঘুষ সুদ যত প্রকার অন্যায় রয়েছে এগুলো কি করতে হবে আমাদেরকে বর্জন করতে হবে ভালো কাজের আদেশ দিতে হবে তাহলে আমরা কি হব সফল কাম হব আমি রাত গভীর সেজন্য অন্য কথার বাড়াচ্ছি না তো আমরা রাঙ্গুনিয়ার মানুষ অনেক সৌভাগ্যবান এই জন্য কারণ রবিউল আউল মাস আসার পর থেকে এই রাঙ্গুনিয়ার মধ্যে প্রত্যেক দিন প্রত্যেক জায়গায় তিন চারটা ঈদে মিলাদুল নবীর কি হচ্ছে কোরআন হাদিসের আলোচনা হচ্ছে ঠিক কি না ইয়া নবী সালাম আলেকা ইয়া রসুল সালাম আলেকা এই দরুদ শরীফ কি হচ্ছে পাঠ হচ্ছে আমরা রাঙ্গুনিয়ার মানুষ অতি ভাগ্যবান বিশেষ করে আজকে আরো বেশি ভাগ্যবান কারণ আজকে আমাদের এই রাঙ্গুনিয়ার জমিনে যার মিলাদুল নবী করছি তার আওলাদ এসেছে ঠিক কিনা আজকে চন্দ্রগুনায় আল্লামা তৈফসার রহমতুল্লাহ সাহেব জাদা আল্লামা সাবির শাহ মাদ্দাস জিল্লুল আলী কি করেছেন আমাদের রাঙ্গুনিয়ায় আগমন করেছেন এই রাঙ্গুনিয়া অনেক আল্লাহর বলি তশ্রি বেনেছে যাদের কথা না বললেই নয় বিশেষ করে আপনাদের এই সরব বাটাই নেসার আল্লাহ শাহ যিনি রয়েছেন আল্লাহর বলি উনি সহ পার্শ্ববর্তী যে মাজার রয়েছে এরকম অসংখ্য আল্লাহর বলি রাঙ্গুনিয়ার জমিনে এসেছেন বিদায় আমরা কি পেয়েছি সুন্নিয়ত পেয়েছি সেজন্য আমি আপনাদেরকে বলবো রব্বুল আলমিন যেন আমাদেরকে এই সুন্নি আকিদার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত রাখুক সবাই বলো না আমি সাথে সাথে আমি আপনাদেরকে একটি মেসেজ দিয়ে যাচ্ছি একটি দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছি সেটি হচ্ছে আমাদের রাহাতিয়া নৈমিয়া দরবার শরীফের মধ্যে আগামী ১৯ তারিখ এবং বিশ তারিখ ইতিমধ্যে আপনারা অবশ্যই হেমবিল পেয়েছেন পেয়েছেন যারা পেয়েছেন এবং যারা পান নাই আমি সবাইকে অনুরোধ করছি আপনারা সবাই বিশ তারিখ আর হচ্ছে ১৯ তারিখ জানুয়ারির ১৯ এবং বিশ তারিখ রাহাতিয়া নৈমিয়া দরবার শরীফের মধ্যে পুরুষ অনুষ্ঠিত হবে একদিন হচ্ছে মহিলা মাহফিল আর একদিন হচ্ছে 
পুরুষদের জন্য আপনারা মা বোনদেরকে কি করবেন আল্লাহর বলির দরবারে পাঠাবেন যদি না পাঠান তাহলে কি হবে আল্লাহর বলিদের সহবত পাবে না আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহর বলিদের সহবে যদি না থাকে আমরা অন্য রাস্তায় চলে যেতে পারি সেজন্য রব্বুল আলামিন কোরআন শরীফের মধ্যে বলে দিয়েছেন ওয়া কোনো মা স দেখিন তোমরা সত্যবাদীদের সাথী হয়ে যাও এখানে স দেখিন দ্বারা আমার হুজুর আরো বেশি ভালো জানবেন স দেখিন দ্বারা এখানে আল্লাহর বলিদেরকে বোঝানো হয়েছে সেজন্য আমি বলবো আল্লাহর বলিদের দরবারে অবশ্যই কি করবেন আসা যাওয়া করবেন ওনাদের সুখবাদে থাকবেন সেই জন্য আমি আপনাদের সবাইকে অনুরোধ করব আপনারা ১৯ তারিখ এবং বিশ তারিখ অবশ্যই রাহাতিয়া নৈমিয়া দরবার শরীফের উরুষের মধ্যে আপনারা অবশ্যই অ্যাটেন্ড করবেন উপস্থিত হবেন এ দাওয়াত দিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি যদি আমার কথাবার্তার মধ্যে কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে আমাকে আমার দৃষ্টিতে দেখবেন আজকের এই মাহফিলের সমাপনী আমাদের জন্য দোয়া করবেন আমাদের শেখ যিনি আন্তর্জাতিক স্কলার আজকে প্রধান বক্তা উনি আমাদের জন্য সবার জন্য দোয়া করবেন এই বলে আমার বক্তব্য ভেবে শেষ করছি সাথে সাথে আপনারা যারা এসেছেন যারা ইন্তেজাম কমিটার কমিটি রয়েছে সবাইকে আমি রাহাতিয়া নৈমিয়া দরবারের পক্ষ থেকে মুবারকবাদ এবং ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাত
موسیقی احباب رسول صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تابعین اتباع تابعین شریعت طریقت معرفت رجت و پیر مشایخ ولی بزرہ کالیم کامل طلب ایدین زاکرین صالحین پر دوی دیکھ بھی دینی ہے چند دوتے گروہ پاکر مدد پہنچ لیے گئے اشش کرے مولا کریم اترو بھوکن در مدد مولا شیخ عبز المجید شاہ رحمت اللہ علیہ روح پاکر مدد پہنچ لیے گئے شیخ راحت اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ ش अत्रों चले राना चकना चेजो तो अभी ये क्रम शायद तो आचन दूसरे ग्रह पाकर मुझे पहुंची है दी विशेष कर यहाँ मदर मेहर पान माँ बाबा भाई बंदूक तत्पीर मुशीद असात दर मुझे जरा इंतकाल पूरा चंता दिल है पाकर मुझे पहुंची है दी अल्लाह पुत्ते कर कबूर के जन्नत तेर बगान पर दिन माला माला है जो कमिटी सब गुण आपने खबर कर दें मौला मौला ही करीब हमारे प्रत्येक के अपना नई कोट्टो दान करें सुंदर चरित्र दान करें ईमान के साथ थकार तो फिक्त दान करें ईमान के ऊपर मृत्यु दान करें मौला ही करीब हमारे हाशर सुंदर करें क्या मतलब माय दान रसूले पाकर शुपारिश नहीं करने मौला हमारे मुझे अशुभ कबाय अल्लाह विभिन्न परेशानी दे, विभिन्न समस्या जो जुड़ी तो, अपनी प्रत्येक एक समस्या दूरी बुतो करे, प्रत्येक के अपना हैफाज़ उधर चादर ढे के नहीं मौला, जरा उसस्त आसे सुस्त तो दान करें, अशुभ को माँ बोला से, अल्लाह बीर परे बच्चा कुछ ना अपने दादी के बच्चा दान करें मौला, हमारे उन्हें माँ बोल अल्लाह घर में मुद्दे कारों बोल कारों मेर वे गए थे बाबे को न प्रस्ताव आश्चर्य न मौला आपनी कुदर तेरी गाय बिर खजीना तेरे मौला किचु एक टप्पा बस्ता करें जन मौला अमादेरे भाई रा रात दिन एक पुरे दिया आज के लिए माफी कर चुके मौला तादेर रिजी के मुद्दे तादेर शर्बंगी जीवने दिन दुगुनी रात امادر کے شنطر زندگی شمنر زندگی دان کرن مولا و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رحم الرحیم